وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ সারা দিনের কষ্টের পরে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে প্রথমে আলহামদুলিল্লাহ ইন্না আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم شماني تواسكير أي مهتي مجلسير بوري شالك بندو أبو جارو كرسي جاسين شبايك شو بيتشا جاناتشي بحالو بابتاكين تامينو چين تابي دوامينو چين تابي شوف دراني كو پسندو كوريو نا भाईजान एक बस बड़े फिर से कथा बोल तब मन है इशाला जो मंदिर दिए क्या लगे अल्लाह तला अल्लाह तला कुरान करीम फादी स्मरण करिए दें ईमानदार दे स्मरण कर दिन से क्या लागे ईमानदारा सब समय स्मरण मुखापेखी थे कुरान करीम सब समय जो हमारे जिकिर একটি জিকির পুরোটাই কোরআন কারিম পুরোটাই জিকির আল্লাহ নিজেও বলছে ওয়া ইন্নাহু লা যিকরুল লাকা ওয়া লিকাউমিকা এই কোরআন নবীর জন্য জিকির আমাদের সবার জন্য জিকির শরণিকা শরণ করছে আমাদেরকে কোরআনে আল্লাহ তাআলা কোথাও বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে ইমানদাররা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যখন তুমি শুনবে কোরআন কারিম বলছেন হে ইমানদারগণ তখন তুমি সে কান লাগিয়ে শোনো কারণ তোমাকে বলছে আর কাউকে না তোমাকে বলছে হে ইমানদার মানে আমাকে বলছে আল্লাহ মানে আল্লাহ তালা আপনাকে স্মরণ করছেন আল্লাহ তালা আপনার সাথে কথা বতন করতে চাচ্ছেন কথা বলছেন এটা তো কত সৌভাগ্য আমার কত বড় সৌভাগ্য এটা আমার সুতরাং আপনার আমার জীবনের বড় আনন্দের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে ইয়া আই হলদিন আমানো বলে সম্বোধন করেছেন আবার সম্বোধন করেছেন কখন ইয়া আইহান নাস মানুষরা এ আল্লাহ তালার এই সম্বোধন অত্যন্ত সম্মানের আল্লাহ তালা তিনি সম্মানদাতা তিনি আবার মানুষ থেকে সম্মান ছিনিয়ে নেন তিনি যাকে সম্মান দিবেন এ সম্মান কেউ অপমান করতে আগে অপমান করতে পারে না আল্লাহ তালা তার নবীকে দুনিয়ার এবং আখরাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রূপে আল্লাহ তালা তার নবীকে পাঠিয়েছে এবং যেই জিনিস দিয়ে তাকে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত বলে বলেছেন সেটা হচ্ছে হে নবী নিশ্চয় আপনি অবশ্যই অবশ্যই মহান চরিত্রে উপর আপনি আছেন মহান চরিত্রের উপর আছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম তাকে আল্লাহ নিজে প্রশংসা করছেন যে মহান চরিত্রের মানুষ কেমন চরিত্র তার ছিল এটা আমরা আলোচনা করার আগে বুঝতে চেষ্টা করি যে কেমন তার সম্পর্কে কে কি বলেছে সাহাবাই ক্রামরা কি বলেছে সাহাবাই ক্রামরা কি বলেছেন যখন এই আয়াত নাজির হলো তফসিল করেছেন মানে এটা দিন এই চরিত্রটাই হচ্ছে দিন উত্তম চরিত্রটাই হচ্ছে দিন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্নামা বয়স তুলে উত্তম মামাকার এমন আখলাক আমাকে তো প্রেরণ করা হয়েছে যাতে পূর্ণতা দান করি আগেও চরিত্র ছিল মানুষের কিন্তু ইসলাম পূর্ণতা দান করেছে ইসলাম পূর্ণতা দান করেছে রসুল্লাহ সাল্লাম আগেও চরিত্র ছিল ছিল না তা না কিন্তু ইসলাম পূর্ণতা দিয়েছে রসুলের মাধ্যমে 
চরিত্রের পূর্ণতা পেয়েছে উত্তম চরিত্র উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা পেয়েছে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের জন্য তিনি যে জিনিসটা সবচেয়ে উত্তম সর্বদিক থেকে সেটাই তিনি বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দিয়েছেন দেখুন হত্যার বিপরীতে হত্যার বিপরীতে কি হয় হত্যা এটা না শরীত বিধান ইহুদি ধর্মে হত্যার বিপরীতে হত্যাই হবে কোন ক্ষমা নেই আর নাসারাজের ধর্ম হত্যার বিপরীতে ক্ষমা করে দিতে হবে ইসলাম দুইটা সমন্বয় করেছে হত্যার বিপরীতে হত্যা আছে আবার অভিভাবক ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করতে পারে সৌন্দর্যকে আপনি মিলে দিচ্ছি দেখছেন মানে ইসলাম সব দিক থেকে রসুল্লাহ সাল্লাম যা নিয়ে এসছেন তা হচ্ছে পরিপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটি কাজ কথায় সব কিছুতে ইসলামের সৌন্দর্য আপনি পাবেন এটা এই জন্য যে রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে উত্তম চরিত্র করছিলেন আয়সাদি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল তার আচরণ কেমন ছিল আয়সাদি আল্লাহ বলেছিলেন তুমি কি কোরআন পড়ো নি পুরো কোরআন হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের চরিত্র কোরআনে কেরিমে যা যা নিষেধ করা হয়েছে তিনি তা পরিত্যাগ করতেন যা যা করতে বলা হয়েছে তিনি তা করতেন যে কাজের উৎসাহ দিতে বলা হয়েছে তিনি তা উৎসাহ দিয়েছেন কোরআনে কেরিম বলছে খুজিল জাহিলিন তিনটি শব্দ মনে হয় যেন বিরাট কিছু মহাসমুদ্র খুজিল আফওয়া ক্ষমার আদর্শ গ্রহণ করুন রসুলকে বলছে ক্ষমার আদর্শ গ্রহণ করতে আর যা প্রচলিত নিয়ম সেই নির্দেশ দিই এমন কোন নির্দেশ দিবে না যা মানুষের পক্ষে সম্ভব না ও আমুর বিল অর্ফে ভালো কাজের নির্দেশ দিই ও আর আনিল জাহিলি জাহেলরা কত কথা বলবে সেগুলির বিপরীতে আপনি আপনিও জাহালত করবেন না আপনি বরং তাদেরকে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন দুনিয়ার বুকে এই চরিত্র অত্যন্ত ব্যক্তি সমাজ সবাই স্বীকার করবে যদি কোনো এই চরিত্রকে অবলম্বন করে তাকে মানুষ ভালোবাসতেই হবে তাকে ভালোবাসতে মানুষ বাধ্য এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তাকে যে কেউ দেখেছে তাকে ভালোবাসছে তাকে দেখলেই তারা বলতো ই নওয়াজ হ্যাঁ আল্লাহ শপথ করে বলছি তোমার চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয় তাকে দেখলেই বুঝতে পারতো যে রসুল্লাহ সাল্লাহের চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয় সত্যবাদী তার আচরণ তিনি যা বলেন তা করেন মানুষকে ক্ষমা করে দেন এক বেদুই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে এমন চাদর ধরে জোরে টান দিলেন রসুলের গায়ে দাগ পড়ে গেল বললেন যে আল্লাহ তোমাকে যে মাল দিয়েছে আমাকে সেই মাল দাও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম সাহাবা তিনি হাসি মুখে বরণ করে নিলেন সেই কষ্ট আর বললেন যে হে সাহাবিরা আল্লাহ আমাকে যে মাল দিয়েছে তাকে সেই মাল দাও চিন্তা করে দেখছেন একজন নবী যিনি দু জাহানের সর্দার তাকে একজন বেদুইন টান দিয়ে নিয়ে যেতে পারছে কোনো তিনি কিছুই মনে করেন না সেটাকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আকমালুলান আহসান হুম খোলকান ইমানদারদের মধ্যে ওই ব্যক্তির ইমান পরিপূর্ণ যার চরিত্র পরিপূর্ণ সুন্দর যার চরিত্র সুন্দর তার ইমানও পরিপূর্ণ চরিত্র সুন্দর যার নয় ইমান কখনো পরিপূর্ণ হইতে পারে না চরিত্র কি জিনিস এটা আমরা ইশারা আলোচনা করব চরিত্র সুন্দর না হলে ইমান পূর্ণ হয়নি কেন কারণ ইমান চরিত্রের একটা অংশ ইমান চরিত্রের একটা অংশ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন ইত্যাফিল্লা হাইফিমা কুন্তা যেখানে থাকো আল্লাহ তাকো অবলম্বন করো ও খাল কিন্যাসুলকিন হাসান ও আকবে সৈয়াতিল হাসানাতে তাম কোন গুণা হয়ে গেলে গুণা তো হবে হবে না বলি আদম গুণা করে না এমন কেউ কি আসে যে বলে আমি গুণা করিনি বলতে পারে না গুণা হয়ে গেলে ভালো একটা কাজ করো যা দিয়ে ওটা মিটিয়ে দাও কারণ ইনার হাসানা তো ইউদিবনে সৈয়াদ 
কারণ নেক কাজ বদ কাজকে মিটিয়ে দেয় এর রসুল্লাহ বলেছেন খালিন খুলুকিন হাসান মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার মাধ্যমে তুমি চলাফেরা করো মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করো উত্তম ভাবে মানুষের সাথে চলাফেরা উত্তম চরিত্র দেখাও তাদের সাথে রসুল্লাহ সাল্লাম আরো বলেছেন একজন মানুষ উত্তম চরিত্র দ্বারা সারা রাত ধরে দাঁড়িয়ে আবাদত করা সারা দিন ধরে না খেয়ে রোজা রাখার সব সব বুঝতে পারে আল্লাহ শুধু উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে যেই চরিত্র রসুল অবলম্বন করেছেন সেই চরিত্র অবলম্বনের মাধ্যমে আরো বলেছেন দুনিয়ার বুকে আখেরাতে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে মিজান ইয়মল কেয়াম কেয়ামতির দিন সবচেয়ে আল্লাহর পাল্লাতে ভারী যে জিনিসটা উঠবে একজন মানুষের ইমানদারের জন্য সেটা হচ্ছে হোসন হলুক এর চেয়ে উত্তম কিছু উঠবে না উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে কেয়ামতের মাঠ মাঠে তার মিজানের পাল্লা সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সেটা ভারী করতে পারে সে রসুল্লাহ সাল্লাম আরো বলেছেন কেয়ামতের মাঠে ওই ব্যক্তি আমার সোহবত দ্বারা ভালোবাসা দ্বারা আমার সঙ্গী হওয়া দ্বারা ধন্য হবে যেই ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করেছে তার ব্যবহারকে সুন্দর করেছে আচার আচরণকে সুন্দর করেছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি রসুল্লাহ সাল্লাম নিকটে থাকবে আমরা কতভাবে রসুলের নিকট নৈকট্য চাচ্ছি তাই না রসুলের কাছে থাকবো কত রকমের আবেগ দিয়ে কথা বলি কিন্তু এটা কিছু করা দরকার আমার নয় রসুল্লাহ সাল্লাম নিকটে থাকতে পারবো রসুল্লাহ সাল্লাম আরো বলেছেন খেয়া রুকুম আহাসি রুকুম আখলাকান তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে যাদের চরিত্র সবচেয়ে বেশি সুন্দর তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সুন্দর ও আনা খেয়া রুকুম খেয়া রুকুম লি আহলি ও আনা খেয়ারুল্লি আহলি তোমাদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে পরিবারের কাছে ভালো উত্তম আর আমি আমার পরিবারের কাছে ভালো একজন মানুষকে তার চারিত্রিক সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য এক বাসার কাছে যেতে হবে এখন পরিবারের কাছে পরিবারের কাছ থেকে চারিত্রিক সার্টিফিকেট নিতে হবে আপনার ওখানে আপনি কতটুকু ভালো এটা আপনার পরিবার বলবে সাংঘাতিক জিনিস কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম নিজ হাতে কোনো চাকরকে মারেন নাই রসুল্লাহ সাল্লাম নিজ হাতে কোনো চাকরকে মারেন নাই কোনো স্ত্রীকে আঘাত করেন নাই তাদের সাথে তিনি হাস্য রস করতেন তাদের সাথে তিনি দৌড় খেলতেন তাদের সাথে তিনি সবচেয়ে উত্তম চরিত্রে ছিলেন দেখিয়ে দিয়েছেন উত্তম চরিত্র কাকে বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই জন্য বলছেন যে আমি আমার পরিবারের কাছে ভালো তোমাদের কেউ যদি ভালো হতে হয় তোমার পরিবার থেকে সনদ নিয়ে আসো সার্টিফিকেট নিয়ে আসো পরিবার কি বলে দেখি আরবের মানুষের কিছু কিছু অভ্যাস ছিল দুই একজন স্ত্রী মারার অভ্যাস ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দরবার কেউ কেউ নালিশ নিয়ে আসলেন স্ত্রীরা যে আমাদেরকে মেরেছে সবাই চলে গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাম মিম্বর দাঁড়িয়ে বললেন কিছু মানুষ আছে তাদের কি হলো তারা স্ত্রীদেরকে এমনভাবে মারে আঘাত করে পরবর্তী যাবার তাদের সাথে রাত্রি যাপনও করে এটা কেমন কথা হতে পারে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তিনি বলছেন মোহাম্মদের পরিবারের উপরে আজকে সারাদিন যে সমস্ত মহিলারা আসছে তাদের স্বামীরা কোথায় স্বামীরা কি শিক্ষা নিবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সবচেয়ে বেশি স্ত্রীর অধিকারী ছিলেন এক একজনের এক এক তবিয়ত ছিল মানুষের তবিয়ত এক রকম হয় না তাই না নয় জন স্ত্রীর সাথে যে ব্যক্তি সমন্বয় সাধন করতে পারে চিন্তা করে দেখেন কারণ কি কারণ তিনি সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের মানুষ ছিলেন নিজে ভালো হলে দুনিয়ার অনেককে আপনি ভালো দেখবেন আর নিজে যখন বাঁকা হন সব বাঁকা দেখবেন চোখ যদি আপনার বাঁকা হয় আপনি বাঁকা দেখবেন চোখ ট্যার ট্যাগরা বলে না ওইটা যদি আপনি দেখবেন যে দুইজন আসলে কিন্তু চোখ দোষটা আপনার এই জন্য চারিত্রিক উষ্ক উৎকর্ষ সাধারণের জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে ফেরত দেওয়া হয়েছে দুনিয়ার বুকে অনেক জায়গাতে ইসলাম প্রচার প্রসার পেয়েছে শুধুমাত্র চরিত্রের মাধ্যমে আমাদের দেশে যারা দাওয়াত নিয়ে গেছে তারা কি হানাহানি মারামারি করে ইসলাম প্রচার করেছিল কখনো নয় তাদের দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছে অনেক জায়গাতে সাহাবিরা চলে গেছে তাদের চরিত্র দেখে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই একজন মানুষকে সবচেয়ে বড় মর্যাদা আসীন করে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন 
জান্নাতের সর্বোচ্চ জায়গাতে একটি ঘরের আমি জামিনদার হলাম কার জন্য জানেন লিমান হাসুনা খুলুক যার চরিত্র সুন্দর হবে তার জন্য জান্নাতের উচ্চ সর্বোচ্চ জায়গাতে একটা বাড়ির জন্য রসুল জামিনদার হয়েছে উত্তম চরিত্রের কত দরকার আমাদের আনাসিম মালিক আনু বলেন খাদেন তুন্না বিয়ে সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আনাসকে নাম জানেন কে তো আনাসিম মালিক রসুল খাদেন ছিলেন তিনি বলতেছেন খাদেন তুন্না বিয়ে সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আশরা সেনি দশ বছর রসুলের আমি খেদমত করেছি কয় বছর দশ বছর খেদমত করেছি আপনি পরিবারের মধ্যে সারাদিন ঝগড়া করবেন স্ত্রীর সাথে লবণ কেন কম হল মিষ্টি আজকে ঝাল বেশি হয়ে গেছে ইচ্ছা সিনিতে মিষ্টি বেশি হয়ে গেছে কেন এটা হলো শুধু যে অবধিই করেন কিন্তু নিজে ভালো হলে কিন্তু স্ত্রী কিন্তু আপনার সন্তোষ ঠিক থাকবে আপনার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করবে তিনি বলেছেন যে আমি দশ বছর বছরে খাদ্য একদিনও তিনি বিপরীতটা বলেন নাই যে কেন করলে না কেন করলে মানে কোনো রকমের কৈফিয়ত তলব করেন এটা উত্তম চরিত্রের বিকাশ সাধনের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহাম এসেছেন আরো বলেছেন মা মাসাস্তু দিবাজান ওয়ালা হারিয়ান আলিয়ান আমিন কাফের রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কোনো রেশমি কাপড় সেটা পুরু হোক অথবা মিহি হোক আমি রসুলের হাতের চেয়ে এরকম এরকম নরম হাত আর কারো হাতে আমি সাফা করি নি এই হচ্ছে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি দোয়া করতেন শুধু তাই নয় তিনি আরো দোয়াও করতেন অতিরিক্ত যে আল্লাহ মাহদিন আসেন আখলা আখলা আল্লাহ আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ দেখান পথ নির্দেশ করুন উত্তম চরিত্র উত্তম চরিত্র আপনি ছাড়া কেউ দেখাতে পারবে না আপনি আমাকে উত্তম চরিত্রে নিয়ে যেতে পারবেন তাহলে উত্তম চরিত্রে নিজে ছিলেন আবার দোয়াও করেছেন আল্লাহ আমাকে উত্তম চরিত্র বানিয়ে দিন সেরকম দোয়া আমাদেরকে শিখিয়েছেন এই জন্য ইমানদার মাত্রেই যে ব্যক্তি উত্তম ওই ব্যক্তি হবে যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্র হবে রসুল্লাহ সাল্লাম তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আইয়ুল মিনিনা আফদুল ইমান ও কোন ইমানদারের ইমান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আহসান হুম আখলাকান যাদের চরিত্র বেশি উত্তম এর ইমানদার সবচেয়ে ভালো ইমান সব তার ইমান সবচেয়ে বেশি ভালো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইমানদার বলছে যে ন্যাক করাটা ন্যাক কাজ করাটা উত্তম চরিত্রের লক্ষণ অনেকে মনে করতে পারে চরিত্র শুধুমাত্র যদি ব্যবহারে না ন্যাক কাজ করাটা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সাথে জড়িত আছে ন্যাক কাজ যেটা আমরা বলবো ইনশাল্লাহ সেটাও কারণ আল্লাহ তালা বলছেন লাই সালবের রান্তুয়াল্লু বুজু হাকুম কেবাল আল মাসে কোয়াল মাগরে পুব দিকে আর পশ্চিম দিকে তাকাইলে শুধুমাত্র ন্যাক কাজ ন্যাক কাজ হয় না ওয়ালা কিন আলবির রামান আ মানা বিল্লিয়া ন্যাক কাজ হচ্ছে যে ব্যক্তি কি করে আল্লাহর ফরিমান রাখে ওয়ালিও মিলা আখে আখাতুর ফরিমান রাখে ওয়াল মালাই কে তোয়াল কিতাব আল নবীন মালাইকে ফেরেস তাদের কিতাব নবীদের ফরিমান রাখে এরা হচ্ছে উত্তম কাজ এর উত্তম চরিত্র আল বের হোসন ফুল রসুল্লাহ বলেছেন উত্তম কাজ করাটা এটা উত্তম চরিত্রের বহি প্রকাশ ন্যাক কাজ করাটা রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম উত্তম চরিত্র দিয়েছেন আল হায়া ও সব তুমি ইমান রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম উত্তম 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 কাজের মধ্যে রেখেছেন লাহিল্লাহ উত্তম কাজের মধ্যে রেখেছেন রাস্তা থেকে খড়কুটু তাড়িয়ে দেয়া এই সবই কিন্তু উত্তম চরিত্র অন্তর্ভুক্ত রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করতেন আল্লাহ আহসান তাহালকি আহসান ফুলকি আল্লাহ আপনি আমার সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন আমার চরিত্রকে আপনি সুন্দর করে দিন এটা আয়নার দোয়া মনে করি আমরা তাই না আয়নার দোয়া বলে শুদ্ধ নয় এটা এটা এমনি দোয়া বিশুদ্ধ হবে এটা একটা দোয়া আল্লাহ আপনি আমার চরিত্রকে সুন্দর করে করে দিন যেভাবে আমার স্বাস্থ্যকে আপনি সুন্দর করে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেছে কোন জিনিস জান্নাতে বেশিরভাগ মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে তিনি বলেছিলেন দুটি জিনিস মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করে একটা হচ্ছে তাকু আল্লাহ আরেকটা হচ্ছে হর্ষ হলো আল্লাহর তাকু একটা হচ্ছে উত্তম চরিত্র তাকুয়ার আলোচনা আপনার শুনেছেন আমি শুধু হর্ষ হলুকের বিষয়টি আলোচনা করব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেই হর্ষ হলো বা উত্তম চরিত্রের কথাটি বলেছেন এটা কি জিনিস চরিত্র আসলে কি মানুষ 
মাত্রই কোনো না কোনো কিছু তার মধ্যে একটা না একটা জিনিস থাকে মানে তার মধ্যে কর্মকাণ্ড কোনো না কোনো তার তার মধ্যে একটা কিছু থাকে ভালো মন্দ কিছু না কিছু একটা কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকে কেউ কেউ সারাদিন চিন্তা করে কিভাবে টাকাটা মার দেব কিভাবে এই করবে সেই করবে তাই আর কেউ কেউ চিন্তা করে কিভাবে আমি ভালো হয়ে চলব মানুষের মধ্যে কত পার্থক্য এক ভাই চিন্তা করে যে কিভাবে ওই ভাই টাকাটা মার দিব আর এক ভাই চিন্তা করে কিভাবে আমি দুনিয়া থেকে কাউকে কষ্ট না দিয়ে চলে যাব কত পার্থক্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দরবারে কেউ আসে যদি বলতো যে অমুক এটা বলছে অমুক এটা বলছে বলে আমার কাছে বলো না আমি চাই দুনিয়া থেকে আমি চলে যাচ্ছি কারো পক্ষে বিপক্ষে কোনো কথা শুনে আমি দুনিয়াতে যেতে চাই না আমি গীবত শুনতে চাই না তোমরা ছেড়ে দাও আমাকে আমার সাথীদের ছেড়ে দাও একজনের বিরুদ্ধে একজনের কথা আমার কাছে বলো না বলতে নিষেধ করতেন কারণ এই রকম চরিত্র তিনি চাচ্ছেন যে একজন মানুষ দুনিয়াতে উত্তম চরিত্র নিয়ে থাকবে উত্তম চরিত্র নিয়ে কবরে যাবে উত্তম চরিত্র আসলে কি জিনিস চরিত্র হচ্ছে মানুষের অভ্যন্তরীণ রূপটা হচ্ছে চরিত্র মানুষের দুইটা রূপ আছে আছে না আমাদের আফ্রিকান কিছু বন্ধু ছিল বিশ্বাস করেন দেখতে ওরা কালো ঠিক না বাইরে কিন্তু ওদের আচরণ এত ভালো আমরা মাঝে মধ্যে বলতাম বাবা ইব্রাহিমের মতো যেন আল্লাহ আমার বানাই দোয়া করত বাবা ইব্রাহিম বুঝছেন মানে আফ্রিকান এক বন্ধু ছিল আমাদের ওর আচার আচরণে এত ভালো লাগতো বলতাম যে আল্লাহ ওর মতো আল্লাহ আমার বানাই দিল না কেন এরকম করতো আল্লাহ ওর মতো আমার বানিয়ে দিল মানে এত এরকম হতে চাইতাম দেখতে একটা জীবন্ত মানুষ দেখা হলে হাসি মুখে কথা হলে কষ্ট দিবে না উপকার করতে পারলে করবে বললাম যে আমি গাড়ি জানি না আমার গাড়ি শিখিয়ে দাও বল তোমার শিখিয়ে দেবো সঙ্গে সঙ্গে বলে নাই যে আমার কি সময় আছে নাকি তোমার শিখানোর জন্য চেষ্টা করো এটা বলে নাই বলো চলো তোমার শিখিয়ে দেবো কি ভুল হয় এটা বলে দিবে মানে ব্যক্তি ব্যস্ত হয়ে গেছে আমার শিখানোর জন্য এরকম মানুষ কোথায় পাবেন পৃথিবীতে এরা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ তারা ভালো অন্তরটা তাদের ভালো ভিতরের এই জিনিসটাই হচ্ছে মূলত একজন মানুষের সৌন্দর্য এটাই হচ্ছে উত্তম চরিত্র বাহ্যিক রূপ মানুষের সুন্দর হইতে পারে অসুন্দর হইতে পারে আর সুন্দর অসুন্দর মিলেও থাকতে পারে ভিতরগত জিনিসটা দুইটা একটা হবে হয় ভালো হবে না মন্দ হবে অথবা চেষ্টা করবে কেউ অথবা চেষ্টা করবে না এরকম হবে এই জন্য মানুষ মানুষের ভিতরে দুইটা জিনিস থাকবেই একটা হচ্ছে বাহ্যিক রূপটা অভ্যন্তরীণ রূপ অভ্যন্তরীণ রূপটা যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্দর না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ইমান সুন্দর হয় বুঝতে পারছেন কথাটা বাইরে ইমান যারা দেখায় এরা আসলে মুনাফেক যারা ভিতরে ইমান ইমান আছে তারা সত্যিকার ইমান না বাইরের ইমানটা ধর্তপূর্ণ ভিতরে ইমান আছে কিনা এটা কিভাবে বুঝবেন আচার আচরণ বুঝা যাবে এটা আমি আলোচনা করব এখন বলতে পারেন যে আপনি তো বলেন বাবা ইব্রাহিমের কথা বাবা ইব্রাহিম তো আল্লাহ এভাবে বানিয়েছে আমি তো এভাবে হতে পারি নাই আমার কি অবস্থা আমি কি তাহলে চরিত্রবান হব না আপনাকে চরিত্রবান হতে হবে বাবা ইব্রাহিমদের মতো চরিত্রবান মানুষ আল্লাহ তারা বহু সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে আদর্শ হিসেবে নিতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি কি আমাদের আদর্শ নন আবু বকর আল্লাহ কেমন ছিলেন জিজ্ঞাসা করেছে আজকে সকাল আজকে সকালে কে সম পালন অবস্থায় বোরে উপনীত হয়েছ সবাই চুপ হাত তুলছে কে আবু বকর বলছে রসুল্লাহাম বলছেন যে আজকে কে সৎকা করেছ কেউ বলে নাই আবু বকর বলেন যে আমি করেছি বলছে আজকে কে অসুস্থ রুগীকে দেখে আসছে বলছে আমি দেখে আসছি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এভাবে যেটা আবু বকর করেছেন এর অর্থ হচ্ছে উত্তম চরিত্র সব আল্লাহ তালা ওনার মধ্যে প্রথমে দিয়ে দিছে কিছু মানুষের চরিত্র আল্লাহ তালা দিয়ে দেন অনুরূপ ভাবে ওসমান ইবনে আফান রাজ উত্তম চরিত্রের মধ্যে একটি উত্তম চরিত্র হায়া লজ্জা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বসা ছিলেন এমন সময় আবু বকর ঢুকছেন তিনি কাপড় ঢুসিয়ে নেননি ওমর ঢুকছেন ঢুসিয়ে নেননি কিন্তু ওসমান ইবনে আফান রাজ যখন ঢুকলেন কাপড় ঢুসাতে আরম্ভ করলেন সাথে যারা ছিল বললেন যে রাসুল আপনি এখন কাপড় ঘুষাচ্ছেন কেন বলে এমন লোক থেকে কেন আমি লজ্জাবোধ করব যে লোক যে লোক ফেরেস তারা পর্যন্ত তাকে দেখে লজ্জাবোধ করে তিনি হচ্ছেন ওসমান ইবনে আফান রাজ এটা উত্তম চরিত্র একটা অংশ তো কাউকে আল্লাহ তালা কোনো এক দিক দিয়েছেন কাউকে চতুর্দিক দিয়েছেন এরকম বিভিন্ন ভাবে উত্তম চরিত্র আমাদের অন্তরে নিয়ে আসতে হবে যাদেরকে উত্তম চরিত্র দেয়া হয় না তারা কি করবে তারা দোয়া করবে এক নম্বর দোয়া করবে 
দোয়া করবে দ্বিতীয় তারা উত্তম চরিত্র আনতে পারে আকিদা বিশুদ্ধ করার মাধ্যমে তৃতীয়ত তারা উচ্চ চরিত্র আনতে পারে নিজেকে প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাতে দোয়ার মতো যেমন আমি বললাম তো আল্লাহ ওর মতো বানিয়ে দাও ওর মতো যেন হতে পারি প্রচেষ্টা থাকবে আপনার যে আমি কাউকে কষ্ট দিব না আমি ভালোটা করব অনুরূপভাবে চিন্তা করবে সব সময় যে ভালো পরিণতি কি লাস্ট পরিণতি কি আমার দুনিয়াতে আমি খারাপ চরিত্র দেখি যত পয়সাওয়ালা হই এগুলি কি নিয়ে যেতে পারবো কবরে না উত্তম চরিত্র যেতে পারলে আমি আখড়াতে উত্তম জায়গা থাকতে পারবো সবচেয়ে উঁচু জানাতে আমার অবস্থান হবে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের কাছে এক সাহাবি আসছে নাম হচ্ছে আশা জেলা আসি রাজিউল্লাহ আনু আসার পরে তিনি ছিলেন অফজা আব্দুল কাইসেফ আসার পরে তিনি সবাই দৌড়ে চলে আসছে ওনার কাছে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে কিন্তু তিনি একটু পরে আসছেন তিনি কাউমের যত উট আছে গোড়া আছে এগুলিকে বাঁধেন বাইরে তারপরে আসছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে তোমার মধ্যে দুইটি খাসলত আছে আল্লাহ খুব পছন্দ করে খাসলত বুঝেন তো দুটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ খুব পছন্দ করে একটি হচ্ছে আল হেলম একটি হচ্ছে আল আনাত একটি হচ্ছে সহিষ্ণুতা একটি হচ্ছে ধীরস্থিরতা এই দুইটি জিনিস আল্লাহ তালা খুব পছন্দ করে সাহাবি আরো যোগ্য মানুষ বলতেছেন অনেক যোগ্য মানুষ তিনি বলতেছেন ইয়ার রসুল্লাহ এই দুইটি জিনিস কি আমি নিজে অর্জন করেছি না আল্লাহ আমাকে দিয়ে দিয়েছেন বলেন যে এই দুটি জিনিস আল্লাহ আপনার মাঝে দিয়ে দিয়েছেন এই দুটি জিনিস আল্লাহ তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কিছু জিনিস মানুষ অর্জন করতে পারে কিছু আল্লাহ তালা দিয়ে দেয় কিন্তু অর্জন করাটা জরুরি দোয়া করছেন রসুল এই জন্য অর্জন করা জরুরি বিষয় তাহলে মানুষের মধ্যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্র নাই যার অর্জন করে নাই আর ওই ব্যক্তি বেশি উত্তম যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্র আছে আর অর্জনের জন্য দোয়া করছে আর ওই ব্যক্তি কাছা কাছে যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্র আছে আর বাড়াবে না যেটা আছে এটাই আর ওই ব্যক্তি আরেকজন আছে উত্তম চরিত্র নাই আর নিতেও চাইবে না কিছুই নেই তার সব দিক অথবা তার নাই সে চেষ্টা করছে সে নেয়ার জন্য চার ধর চার শ্রেণী কোনটা কম হবে না উত্তম চরিত্র বিষয়টি আমরা এই জন্য বলছি আমি দুটি সাইড বলবো সংক্ষেপে শেষ করব সময় বেশি নাই বলেছে আমাকে দুটি সাইড উত্তম চরিত্র দুই সাইড হয় আল্লাহর সাথে হয় বন্ধার সাথে হয় আল্লাহর সাথে উত্তম চরিত্র কি আল্লাহর সাথে উত্তম চরিত্র হচ্ছে প্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসুল যা যা বলেছেন তা যথার্থ বিশ্বাস করা যা যা বলেছেন তা যথার্থ বিশ্বাস করা আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে মাসির এক ডানায় কি আছে রোগ আছে আরেক ডানায় কি আছে আরোগ্য আছে আপনি বিশ্বাস করবেন আপনি বিশ্বাস করতে হবে আপনাকে এটা হচ্ছে উত্তম চরিত্র আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাথে দেখাইলেন ঠিক আছে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন হাসরের মাঠে আমরা আমাদের মধ্যে যারা কাফের নাহজুবিল্লাহ তারা নাসুর আল্লাহ নিজে বলছে নাসুম আল্লাহ উজুম অমিয়ান বুকমান সুমান উল্টে হেঁটবে মাথা দিয়ে হাঁটবে আপনি বলেন মাথা দিয়ে কেমনে হাঁটবে আপনি আল্লাহর সাথে উচ্চ চরিত্র দেখাতে পারেন নাই আল্লাহর আখবার যত সংবাদ আল্লাহ দিয়েছেন আপনি এটা বিশ্বাস করবেন এটা হচ্ছে কি উত্তম চরিত্রের বহি প্রকাশ আল্লাহর সাথে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে হাসার মাঠে সূর্য এক এক মাইল উপরে থাকবে আপনি বললেন যে এক মাইল উপরে কিভাবে থাকে আপনি কিন্তু আল্লাহর সাথে উত্তম চরিত্র দেখাতে পারলেন না রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের কথাকে বিশ্বাস করতে হবে এটা হচ্ছে উত্তম চরিত্রের বহি প্রকাশ এটা এক নম্বর কাজ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে উত্তম চরিত্র রক্ষা করতে হলে কোরআন এবং সুন্না যত সংবাদ আসছে সব বিশ্বাস করতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে যদি আপনি আল্লাহর সাথে উত্তম চরিত্র দেখাতে হয় দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আল্লাহ তালা যে নির্দেশ দিছে তা কবুল করে নিতে হবে তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তা প্রচার প্রসার করতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন এই যে সম সম আসতেছে আমাদের সামনে সমে কষ্ট হয় না কষ্ট হয় কিনা বিশেষ করে এই সমস্ত দেশে তো কষ্ট বেশি হয় এখন আপনার যদি মনে হয় যে এত কষ্ট করতে পারবো না তাহলে কিন্তু আল্লাহর সাথে উত্তম চরিত্র দেখাতে পারলেন না অবশ্যই আপনাকে সেটা করতে হবে সলাপ সলাপ পড়ে কিন্তু কষ্ট আছে আল্লাহ বলেছেন ওই নেহালা কাবির আলাল খাস ওই যারা বিনয় প্রকাশ করে না তাদের জন্য সলাপ পড়া খুব কঠিন যদি আপনি সুন্দরভাবে সলাপ আদায় করেন আপনি কিন্তু উত্তম চরিত্র দেখালেন যদি আপনি এক সালাত পরে আর সালাত অপেক্ষা থাকেন তাও উত্তম চরিত্র দেখালে এবং যার অন্তর যা কলবুল মোয়াল্লা কুমিল মসজিদের সাথে লটকে আছে 
ওই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আরশের নিচে ছায়া পাবে হাশরের মাটি তাহলে এটা কেন উত্তম চরিত্র পরিপ্রকাশ করতে যে সে আল্লাহর নির্দেশকে বাস্তবায়ন করবে মানবে রাসূল নিষেধের দিকে আসেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন আপনি সুদের কাছেও যাবেন না যেখানে সাধারণতম দেখছেন যে এখানে সুদের সম্ভাবনা আছে এটাকে পরিত্যাগ করবেন আপনি উত্তম চরিত্র দেখালেন আর যদি বলেন যে খুঁজেন যে এখন আর বাঁচা সম্ভব না আরে এটা সেই সুদ না এটা তো মানুষ উপকার করতেছে আমি কি ক্ষতি করতেছি নাকি এই জাতীয় কথাবার্তা বলেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে আপনি উত্তম চরিত্র বহিঃপ্রকাশ করতে পারলেন না তৃতীয় হলো যে তৃতীয় উত্তম চরিত্র বিশ বহিঃপ্রকাশ হলো আপনার উপর বিপদ আপদ আসবে সমস্যা আসবে ওই সময় আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং সন্তোষ প্রকাশ করতে হবে আল্লাহ তালা যা দিয়েছেন সেটার উপর সন্তোষ প্রকাশ করবেন আপনার উপর ধরেন আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে একজন মানুষ ডায়াবেটিস হয়েছে তিনি এক ডাক্তারের কাছে যায় ডাক্তারের কাছে যায় ডাক্তার বলতেছে এত কষ্ট করে আপনি আসেন ওই ব্যক্তি বলতেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে এটার কারণে আপনার কাছে আপনার মতো একজন ডাক্তার মানুষের সাথে দেখা করার সুযোগ করে দিয়েছে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে উনি পজিটিভলি নেয়া বিপদ আপদের জিনিসটাকে পজিটিভলি নেয়া এটা হচ্ছে উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ আল্লাহর সাথে কারণ আল্লাহ দেখে আল্লাহ উদ্ধার করবে কে আল্লাহ আর আপনি যদি কোনো ধরেন আপনি পজিটিভ নিলেন না আপনাকে বিপদ ভালো হয়ে যাবে ভালো হয়ে যাবে না তাহলে আপনাকে উত্তম চরিত্র আল্লাহ যা যা দিয়েছেন সেটার উপরে সন্তোষ প্রকাশ হচ্ছে উত্তম চরিত্র এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার সাথে মানুষের সাথে উত্তম চরিত্র কি জিনিস হাসান বসির রহমতুল্লাহ আলহ তিনটি কথা বলেছেন আমি তিনটি কথা বলে শেষ করবো আমার আলোচনা এক নম্বর হচ্ছে তিনি বলছেন তিনটি জিনিস হচ্ছে আমি এটা ব্যাখ্যা করব তিনটি জিনিস হচ্ছে মানুষের সাথে উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ এক নম্বর ধরেন কাফুল আদা কাউকে কষ্ট দিব না কাউকে কষ্ট দিব না সে আমাকে যত কষ্ট দেখ আমি তাকে কষ্ট দিব না এটা হচ্ছে কাফুল আদা এবং কি সেটা নয় শুধু কারো কষ্ট দেখলে কষ্ট লাগাবে চেষ্টা করব এটাও কাফুল আদা কষ্ট দিচ্ছে কেউ সেটা সেটা পরি সেটাতে কষ্ট থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করব রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম আল্লাহ তালা তাকে কেমন চরিত্র দিয়েছেন একটু চিন্তা করেন কিভাবে করত যখন খাদিজা রাজা আনহা কাছে এসে তিনি বললেন যে আমার মনে হয় আমি মরে যাব আমার অবস্থা শেষ যখন জিবির তাকে জোরে ধরলেন বললেন একরা বিস্ম রাব্বি কাল্লা দিয়ে খালা পড়ো প্রবুর নামে তিনি এসে ভয় পেয়ে গেলেন ঘরে এসে ভয় পেয়ে গেলেন খাদিজা রাজা কি বলেছেন ওল্লাহ হেরাই খুশি কাল্লাহ হবে আল্লাহ শপথ করে বলছি আল্লাহ তালা আপনার আপনার কখনো অপমান করবেন না অপমান করবেন না ইন্না কালা তাহমুল কাল আপনি যে বহন করতে পারেন তার বোঝা বহন করে দেবেন চিন্তা করেছেন রসুল্লাহ নবুতের আগেও তিনি উত্তম চরিত্রের মানুষ ছিলেন কেউ বোঝা বহন করতে পারত না এটা পোষাই দিত এটা আরেক অর্থ আছে যে ব্যক্তি পরিবার নিয়ে পরিবার সামলাতে পারছে না কষ্ট করে রোজগার করে তাকে দিত ইন্না কালা তাহমুল কাল ও তাকসিবুল মাহদুম যার কিছু নাই তার জন্য অর্জন করে দেন কারো হক নষ্ট হলে এটা হক কেমনে উদ্ধার করা যায় এই আপনি দৌড়াদৌড়ি করেন এবং আপনি মেহমানদারি করেন দেখছেন খেয়াল করেছেন খরচ করা মেহমানদারি করেন কাফুল আদা কষ্ট তার কষ্ট দেখতে কষ্ট লাঘব করে দেয় তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাম নবুতের আগেও আল্লাহ তালা তাকে এই উত্তম চরিত্রগুলো দিয়ে দিয়েছিলেন এই কাজটা অবশ্যই আমার আপনার মধ্যে থাকতে হবে কাফুল আজা কাউকে কষ্ট দিব না কষ্ট দেখলে আগব করার চেষ্টা করবো সার্বক্ষণ কষ্ট হয় না এমন না কষ্ট মানুষ আসে দুনিয়াতে দ্বিতীয় হচ্ছে বাজলুন নাদা বাজলুন নাদা অর্থ হচ্ছে আপনার যা আছে তাই আপনি খরচ করবেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম কয়টা বাড়ি রেখে গেছেন কোনো বাগান বাড়ি কোনো তালা কয়েক তালা জমি জামা কিছুই রেখে যান নাই যা পাইতেন তিনি তাই দান করতেন হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে আসা দিয়ে বললেন ইয়া রসুল্লাহ মাথাটা ছাড়া সব দেয়া হয়ে গেছে রসুল কি বললেন মাথাটাই শুধুমাত্র কাজে লাগে না সব কাজে লেগে গেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম একদিন তিনি একটি ছাগল জবে করলেন কি জন্য দান করবেন মানুষকে করতে 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 সবাইকে দান করে দিয়েছেন দেওয়ার পরে শুধু মাথাটা রয়ে গেছে আশা দিয়ে বললেন যে ইয়ার রসুল্লাহ সবই তো দিয়ে দিলেন শুধু মাথাটা রয়ে গেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে সবই তো রয়ে গেছে মাথাটাই কাজে লাগলো না 
উল্টোটাই চিন্তা করলেন আমার বন্ধুদের মধ্যে এরকম বন্ধু আমি দেখেছি যারা কোরবানে দেওয়ার পরে ফ্যামিলি তিনজন কয়েছে আমরা এত খাবো কি করে সব দিতে আরম্ভ করে সব দিয়ে দেই ভালো লাগতেছে আনন্দ লাগতেছে কেউ বিলি আনন্দ পায় কেউ জমা করে আনন্দ পায় কেউ বিলি আনন্দ পায় আবু বকর রাজ লাহু তিনি যুদ্ধের সময় সব দিয়ে চলে আসছে বলছে আবু বকর জিজ্ঞাসা করলেন সাহাবাই কেরাম রসুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন ঘরে কি রেখেছে আল্লাহ তার রসুল ঘরের মানুষের জন্য আল্লাহ তার রসুল যথেষ্ট কিন্তু নিজে দিয়ে আনন্দ পেয়েছেন তিনি বেলাল রাজের আনুকে বেলাল রাজু আনুকে তিনি মুক্ত করলেন কি কিছু পাওয়ার আশায় ওনার বাবা বললেন ইবন আবু আবু কাহাফা বললেন যে তুমি এমন লোকদেরকে কেন মুক্ত করছো যারা মুক্ত হলে তোমার কোনো কাজে লাগতেছে না কারণ সাধারণত এমন লোক কাউকে মুক্ত করলে সে তার পক্ষে হয়ে কাজ করতে যুদ্ধে কোন টাকা রোজগারে ইত্যাদি 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 কাজ লাগে তুমি কি মানুষদের মুক্ত করতেছ তাহলে তো কোনো কাজে লাগে না তিনি কি বললেন না এ তো আল্লাহর জন্য করেছি কিছু পাওয়ার জন্য করিনি আল্লাহর জন্য করলে আর কষ্ট হবে না আপনি যখন আপনার ভাইকে কিছু দেন আর তিরিশ জনকে দেন না আপনারা দেশ থেকে বিদেশ থেকে পরে যখন আপনাদেরকে উল্টা পাল্টা ব্যবহার করে কি করেন মনে কষ্ট আসে না মনে কষ্ট থেকে বাসার একটা পথ আসে এটা কি জানেন যখন দিবেন তখন বলবেন যে আল্লাহর জন্য দিয়েছি পরে আর কষ্ট হবে না কেন কষ্ট আমি তো আল্লাহর জন্য দিয়েছি আমার টাকা চলে গেছে ও আমাকে এখন কষ্ট দিলে এটা তার ব্যাপার আমার ওইটার জন্য ওই আমি তাকে বলতে পারি না কোনোদিন যে আমি তোমাকে ওইটা দিয়েছি ওটা বলার মতো অবস্থা আমার নাই এটা বলতে পারবেন না এটা হচ্ছে বাজরুল নেদা সর্ব অবস্থায় ধান করা বেশি বেশি করে দেয়া যা আছে তা আমার যা আছে তার মধ্যে দেয়া রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের কাছে তিনি কোনো কিছু না থাকলে তিনি কি করতেন দোয়া করে দিতেন এবং বলেছে কেউ যদি তোমাদের কোনো ভালো কাজ করে দেয় ফাঁকা আফে ও লোক ভালো কাজ করে দাও প্রথম ভালো কাজ করে দিতে বলছে এরকম শুধু দোয়া করতে বলে নেই সারাদিন আপনি তার গাড়ি ধুই ধুয়ে দিলেন এরপরে বললে যা যা কাল্লা খায় যথেষ্ট না এটা পয়সা দিয়ে দেয় অতিরিক্ত বলেন যা যা কাল্লা খায় যদি দিতে না পারো কাউকে বলো আল্লাহ তোমাকে উত্তম বলে জানবি কিন্তু বিপরীতটা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা সবসময় যেন থাকে দানের হাত ভালো নেয়া হাতের চেয়ে দানের হাত সবচেয়ে উত্তম রসুল্লাহ বলেছে এই জন্য যত বেশি দিবেন যত বেশি দিবেন তত আপনি কি ফেরণ থেকে মুক্ত থাকবেন যে ব্যক্তি কি ফেরণ থেকে মুক্ত থাকবে সে অবশ্যই সফল কাম হবে কে বলছে আল্লাহ তালা বলেছে নিজেই সফল কাম মুখ সফল কাম হবে আর তিন নম্বর যেটা যেটা আমরা করতে পারি না যেটা পয়সা লাগে না যদি পয়সা লাগে তো বলবো কি তলা কাতুর বাজ হাসি মুখে থাকে বিশ্বাস করেন হাসি মুখ আপনার নিজেরও উপকার রাখবে মন খারাপ করে রাখলে কি শরীর কোনো ভালো থাকবে কিছু না সর্ব অবস্থায় আপনার তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন হাসি মুখ থাকবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যে ওয়ালাউ আনতাল কাহা কাবেওয়া জিন তালা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এটা একটা সদাটা হবে যদি কেউ তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলে সমস্যা কি হাসি মুখ কথা বলে কথা তো আপনি মুখ বাঁকা করে বলেন না রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম কারোর সাথে মুখ বাঁকা করে কথা বলতেন না কারোর সাথে কথা বলতে হলে পূর্ণ এক ওই দিকে তাকে কথা বলতেন মানে কেউ কোনো দিকে না তাকাই অহংকারীদের মতো হইতেন না অহংকারীরা কি করে জানেন কি বলে যে আমি শুনতেছি এটা অহংকারীদের কাজ রসুল্লাহাম তা করতেন না এই জন্য যখনই এক সাহাবি বলতেছেন রসুল্লাহ আমাকে যখনই দেখছেন হাসছেন এর অর্থ হলো ওনাকে না সবার জন্য তিনি হাসেন এই চরিত্র আমাদের গঠন করতে হবে তাহলে আমরা মোট ছয়টি কথা বলেছি আবার আসছি আল্লাহর সাথে তিনটি বন্দার সাথে তিনটি আল্লাহর সাথে যদি কোনো উত্তম চরিত্র রক্ষা করতে হয় প্রথম যে কাজটি সেটা হচ্ছে অবশ্যই আল্লাহ তালা যে সমস্ত জিনিসের সংবাদ দিয়েছেন যে হবে কবর রাজারের কথা বলেছেন আখরাতের বিভিন্ন কথা বলেছেন এগুলিকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ তার যা বলেছেন দ্বিতীয় হচ্ছে এগুলোকে যথাযথ এগুলির নির্দেশ যা আসছে কোরআন উৎসবে যত নির্দেশ আছে এগুলো বাস্তবানোর চেষ্টা করতে হবে বাস্তবায়ন করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে যে আপনার আমার উপর যত বিপদ হবে এগুলি সব ব্যবস্থা কি করতে হবে সবল করতে হবে এবং সন্তোষ প্রকাশ করতে হবে যে আল্লাহ তালা নিচ্ছে এর মধ্যে কোনো কল্যাণ রেখেছে আমাকে সন্তোষের মধ্যে থাকতে হবে কারণ উপকারিতা আছে তো অন্তত বড় উপকারিতা হচ্ছে গুণা মাফ এই তিনটি জিনিস বললাম আল্লাহর সাথে বান্দার সাথে তিনটি জিনিস বলেছি কি মনে আছে কিনা দেখি এক নম্বর হচ্ছে কাপুল আদা কষ্ট দেয়া যাবে না কাউকে দ্বিতীয় হচ্ছে বাজলুন্নাদা 
আপনার কাছে যা আছে সার্বিকভাবে খরচ করুন সুন্দর কথাও বলতে পারেন সুন্দর আচরণ দিয়ে তা খরচ করতে পারেন শুধু টাকা পয়সা না অনেক সময় একটা উত্তম কথাও কিন্তু তার জন্য ভালো কাছে মনে হয় কারো একটা মানুষের মনে কষ্ট আছে উত্তম সৎকার মধ্যে বলেছেন একজন মানুষকে খুশি করে দেয়া খুশি করিতে পারেন না আপনি এমন কি আরবরা দেখবেন কোনদিন নাম ধরে ডাকতে চায় না জিজ্ঞাসা করে আবু আব্দুর রহমান এটা একটা খুশির বিষয় আবু আব্দুল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ কেন বলে খুশির বিষয় জন্য একজন মানুষকে খুশি করার জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কোনো পদ্ধতি একটা ভালো কথা বলে তাকে খুশি করে দেবে কিন্তু আমরা কি করি যত পসা নাম আছে ওইটা দিয়ে এটা গালি দিই তাই না যদি আমাদের কুমিল্লা নোয়াখালী এলাকা হয় তো মান্নাই না তাই না আবদুল্লাহ না উজিবুল্লাহ মানে তারা তো আপনি মন কষ্টই দিয়ে দিলেন তা তো অহমান করলেন সুন্দর করে কথা বলেন তার সাথে কেন আপনার সমস্যা হয়েছে কি উত্তম করে কথা বলাটা ফসি কথা বলাটা এটা একটা এটা একটা রসুলাসলামের খাস কথা রসুলাসলাম একটা নিয়ম ছিল এটা রসুলাসলাম কখনো তিনি কখনো এমন ভাষায় কথা বলতেন না যে ভাষাটা ভাঙ্গা ছুড়া আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন না বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন এই জন্য বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলাটা শূন্য এটা রসুল্লাহ সাল্লাহাম একটা বৈশিষ্ট্য বটে এই বৈশিষ্ট্য রসুল্লাহাম রক্ষা করেছেন তৃতীয় কাজ তৃতীয় যে জিনিসটির কথা আমরা বলেছিলাম যে তিন নম্বর কাজটা কি তলা কাতুল চেহারাকে সব সময় হাসি মুখ রাখা সর্ব অবস্থায় বাবার সাথে কথা বলছেন সেখানেও আপনাকে সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে সন্তানের সাথে কথা বলছেন সুন্দরভাবে কথা বলুন স্ত্রীর সাথে কথা বলছেন সুন্দরভাবে কথা বলুন পাড়া প্রতিবেশীর সাথে কথা বলছেন সুন্দরভাবে কথা বলুন বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলছেন সুন্দরভাবে কথা বলুন আত্মীয় সদস্যের সাথে কথা সুন্দরভাবে কথা বলুন এর মাধ্যমে আমরা উত্তম চরিত্র অধিকার হতে পারব উত্তম চরিত্র অনেকেই এখন খুঁজে উত্তম চরিত্র কি জিনিস একদল বলে থাকে যে ইউরোপিয়ানরা উত্তম চরিত্র অধিকারী মিথ্যা কথা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে তারা ব্যবহারটা ভালো করে আপনার সাথে কারণ সে জানে উত্তম ব্যবহার করলে তার অর্থনীতির জন্য পাগল তারা উত্তম ব্যবহার করলে আপনি তার দোকানে আরো অনেকবার যাবেন অর্থ ছাড়া কিছুই বুঝে না কোন দেশে পাবেন আপনি যে পিনে পয়সা দিয়ে পড়াচ্ছে একমাত্র সৌদি আরব ছাড়া বা কিছু আরব দেশ ছাড়া পয়সা দিয়ে ছেলেদেরকে পড়াচ্ছে কিতাব দিচ্ছে বিনে পয়সা দিচ্ছে হা দিয়ে দিচ্ছে আর ইউরোপের কোনো জীবনও পাবেন না আমার থিসিসের প্রয়োজন আমি একবার একটা ইংরেজি বই কিনার জন্য নেটে ঢুকছি এক পৃষ্ঠা দিচ্ছে আর দুই ডলার দত আর দুই পৃষ্ঠা আর দুই পৃষ্ঠা দিয়ে মানে কত সাংঘাতিক ধরনের তারা অর্থ বিধি চিন্তা ভাবনা করে দেখেন এদেরকে আমরা বলি উত্তম চরিত্র না উত্তম চরিত্র না এটা অর্থনৈতিক কারণে তারা ভালো চরিত্র আপনার দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে দেখানো চরিত্র এই জন্য তাদের প্রশংসা করতে নাই আল্লাহ তার রাসুল যে চরিত্র রেখেছেন সেটাকে প্রশংসা করতে হবে সেটাকে আমাদেরকে বাস্তবায়ন করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি আমাদের জন্য আদর্শ আল্লাহ তালের জন্য বলে দিয়েছেন তখন ফি রসুল্লাহ ও সুবাতুন হাসানা জীবনে তোমার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে প্রত্যেকটা কাজে চিন্তা করবেন যে এই মুহূর্তে আমি এখানে আছি থাকলে কি করতাম তিনি কি করতেন তার মতো কেন হতে পারি না একজন একজন আদর্শ বাবা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ফাতমা রাদি আল্লাহ আন্ধা তার কাছে গেলে তিনি কি করতেন একজন মেয়েকে কিভাবে আদর করতে রসুল শিখিয়ে দিয়েছেন একজন নাতিকে কিভাবে আদর করতে রসুল শিখিয়ে দিয়েছেন নাতিরা কাঁধে উঠে গেছে ঠিক না দেখেন নাই যতক্ষণ না কাঁধ খালি হচ্ছে ততক্ষণ আবার উঠার নাই মাথা রসুল্লাহ সাল্লাম একদিন ঘরে ঢুকছেন দেখেন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহার কাছে ছিলেন এমন সময় জায়নাব রাদি আল্লাহ আন তিনি আয়না তিনি খাবার পাঠালেন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহার রাগ করে একবারে দিয়ে বর্তমানটা ভেঙে দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ভাঙ্গা প্লেট নিয়ে পড়ে যাবে ধরে নিয়ে আসছেন কারণ তখনকার দিনে আমাদের এরকম প্লেট ছিল না ওটা ধরে রাখলে থাকতো এটা নিয়ে আসছেন আসে বলছেন আর তুম মুকুম কুলু তোমাদের মা রাগ করেছে খেয়ে ফেলো সাহাবে একরাম খেয়ে ফেললেন সেটা গিয়ে বললেন যে আয়সা তোমার ভালো বর্তনটা দিয়ে দাও তুমি এটা রেখে দাও ভাঙ্গাটা তুমি রেখে দাও দেখি কিছুই বলে না এতটুকু মধ্যে সীমা তুমি জানো যে এটা হবেই চরিত্র এই জিনিসগুলো যদি আমরা আমাদের নিজের বাস্তবায়ন করতে না পারি তো স্ত্রীর কাছে ভালো হতে পারবেন না আর স্ত্রীর কাছে আপনার শাক ভালো শাক বিটা আপনি নিতে হবে নইলে কোনো দিন আমরা চরিত্র বানাতে পারবো না এরা সবসময় দিয়ে গেছেন 
যে খেয়ারকম খেয়ারকম নিসাই তোমাদের উত্তম ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি স্ত্রীর কাছে ভালো কিন্তু তাই বলে অন্যায় আবদার সহ্য করার কথা আমরা বলছি না তার সাথে ভালো ব্যবহার করা তো সঠিক পথে পরিচালিত করাই হচ্ছে শরীর বিধান সন্তানদেরকে প্রয়োজনে কঠোর হতে হয় রসুলাম কঠোর হতেন কখন যখন আল্লাহর হরুমাত আল্লাহ তালার হারাম কাজের মধ্যে কেউ পবিত্র রসুল তার চোখ লাল হয়ে যেত এর আগ পর্যন্ত তিনি সবই মেনে নিতেন সেখানে যেখানে হারা হবে সেখানে কঠোর হতে হবে অন্য সব জায়গায় উত্তম চরিত্র অবলম্বন করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম চরিত্র অধিকারী করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরাকাতুহ